அமைப்பா இது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது இந்த ஊபா சட்டத்திற்கு முடிவற்றது இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் லா இட் ஷுட் பி கிக் அவுட் இந்த ஊபா சட்டத்தில் கைது செய்தால் பிணை என்பது இல்லை அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் சம்யுக்த எக்ஸ்பிரஸ் பாம்புலாஸ் மாலேகன் பாம்புலாஸ் மெக்கா மதினா ஹைதராபாத் பாம்புலாஸ் அஜ்மீர் தர்கா பாம்புலாஸ் இதெல்லாம் வந்து அரசர்கள் செய்தது ஆனா டேட்டா பேஸ்ல மிசலேனியஸ் சொல்றான் அப்போ முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் காவி சங் பரிவார் தீவிரவாத அமைப்புகள் ஒரே ஒரு சங்கம் கூட ஒரே ஒரு அமைப்பு கூட இதுவரைக்கும் தடை செய்யப்படவில்லை தலித்தர்களுக்கு விரோதமாக ஆதிவாசிகளுக்கு விரோதமாக உழைப்பாளர்களுக்கு விரோதமாக சிறுபான்மையருக்கு விரோதமாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் ஊப்பா வழக்குகளை கடந்த இருபது ஆண்டுகள ஆண்டு காலமாக நான் நடத்தி கொண்டு வருகிறேன் ஆகவே இந்த ஊப்பா வழக்கை ஊப்பா சட்டத்தை ஒட்டி பேச நினைக்கின்றேன் இந்த ஊப்பா இட் ஈஸ் அ டேஞ்சரஸ் மிக்சர் மிக்சர் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் எயிட் பிரிட்டிஷ் கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நம்பர் ஒன் நைன்டீன் நைன்டீன் ரவுலட் ஆக்ட் நம்பர் டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆர்ம்டு ஃபோர்சஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்டினன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டடா ஆக்ட் டூ நாட் டூ ஃபுட்டா ஆக்ட் இதன் அனைத்து கலவையும் தான் இது ஊப்பா இந்த ஊப்பா இது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமானது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் அடிப்படை உரிமைகள் ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் வாழும் உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்டி சப் கிளாஸ் த்ரீ ரைட் எகேன்ஸ்ட் செல்ஃப் இன்கிரிமினேஷன் ஆர்டிகல் டுவெண்டி டூ நேர்மையான விசாரணை அனைத்து சட்டங்களுக்கும் விரோதமான சட்டம் இந்த ஊப்பா அப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இந்த சட்டம் பல பிரகடனங்கள் உட உடன்படிக்கைகளுக்கு விரோதமானது இன்டர்நேஷனல் கவர்னன்ஸ் ஆன் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சிவில் ரைட்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் பதினாலுக்கு விரோதமானது பிரிட்டிஷ் கவர்னன்ஸ் ஆன் Human Rights, Human Ra- United Nations Human Rights Organization, Article 11. In the international wooden padekegelukku virodamana sattam, upa sattam. In the rendayarithi onnukku piragu, ulaga muluvadum, in the madriyana bayangara vada thaduppu sattam uru akka pattadu. அமெரிக்காவில் பேட்ரி யூஎஸ் பேட்ரியாட் ஆக்ட் அதனுடைய சன்செட் கிளாஸ் நாலு நான்கு வருடம் தான் ஃப்ரான்ஸில் நான்கு வருடம் சைனாவில் கூட இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்குது உலகம் முழுவதும் இந்த சட்டத்திற்கு சன்செட் கிளாஸ் உண்டு ஆனால் இந்த ஊப்பா சட்டத்திற்கு முடிவற்றது இட்ஸ் அ பெர்மனன்ட் லா இட் ஷுட் பி கிக் அவுட் இந்த சட்டத்தில் வெயில் கிடைக்கல எல்லாருமே பேசினாங்க நாலு வருஷமா பீமா கோரகான் வழக்கில் வெயில் கிடைக்கவில்லை காரணம் என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டி ஃபைவ் இஃப் தெர் இஸ் அ ப்ரைமா ஃபேசி கேஸ் ட்ரூ ப்ரைமா ஃபேசி ட்ரூ பார்க்கும் போதே உண்மை என்று தெரிந்தால் பிணை இல்லை இதுதான் ஃபார்ட்டி த்ரீ டி ஃபைவ் இதில் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது 
मोहम्मद शाह वटाली केस मोहम्मद शाह वटाली वर्सस एनआईए இதுல सुप्रीम कोर्ट இத என்ன பண்றாங்கன்னா what is mean by prima facie true அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா if until rebutted and contradicted no bail rebutted என்றால் மறுப்பது contradictory என்றால் முரண்படுவது அப்ப prima facie true until rebutted and contradicted இத வந்து லீகல் பாயிண்ட் அப்போ எதை ஒட்டி ரிபைட் பண்றது எது பிரைம் ஆஃப் ஏசி கேஸ் அப்போ 173 செவன்டி த்ரீ சார்ஜ் ஷீட் புலன் விசாரணையில் இருக்கும் போது அதை மறுக்கவோ முரண்பாடு செய்யவோ முடியாது அதை வழக்கறிஞர்களுக்கு தெரியும் யூ கான்ட் ஏன்னா பிரைம் ஆஃப் ஏசி கேஸ் விசாரணையில் இருக்கும் போது இப்போ இந்த பீமா கோராகன் வழக்கில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோரன்சிக்ஸ் லேபரேட்டரிலெல்லாம் கண்டுபிடிச்சோன்னா சொன்னாங்க கேன் இட் டு பி ப்ராட் ஆன் ரெக்கார்ட் இஸ் த கொஸ்டின் அதை நீதிமன்றத்திற்குள் அந்த வட்டத்திற்குள் எடுத்து செல்ல முடியுமா என்பது தான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது question of a rebutting and contradicting does not arise appa charge sheet for to charge frame panna perige charge means there is a prima facie case court la prima facie case irukudhu abdin mudivu panni charge frame seidhal question of rebutting and contradicting does not arise adanalae இந்த ஊபா சட்டத்தில் கைது செய்தால் பிணை என்பது இல்லை அப்படின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் இத சொல்றேன் நான் இன்னொன்னு இந்த ஊபா சட்டத்தில் தடை செய்யும் அதிகாரம் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டு செக்ஷன் டூ இ ஜாயின் செக்ரட்டரி ஒரு இணை செயலாளருக்கு எந்த ஒரு இயக்கத்தையும் தடை செய்ய முடியும் அப்ப இது வரைக்கும் செக்ஷன் த்ரீ போர் ஃபைவ் த லிஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நாற்பத்தி ரெண்டு இயக்கங்களை தடை செய்திருக்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டுல பதினேழு இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் மூன்று மாவோயிஸ்ட் நக்சல் இயக்கங்கள் இருபத்தி secessionist force motto 42 ipo maryland america database terrorist database indra or site ku poningalna adula india avula nadantha terrorist event 2004 il irundhu 2014 varaikum 5052 appo inda thadai seiyapattathu maoist yakangal 42% செஷனிஸ்ட் இயக்கங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அறுபத்தி நாலு ஆச்சு முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் மிசலேனியஸ் குடுக்கிறான் சம்ஜுக்தா எக்ஸ்பிரஸ் பாம்பிளாஸ்ட் மாலேகன் பாம்பிளாஸ்ட் மெக்கா மதினா ஹைதராபாத் பாம்பிளாஸ்ட் அஜ்மீர் தர்கா பாம்பிளாஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அரசர்காரர்கள் செய்தது ஆனா டேட்டா பேஸ்ல தீவிரவாத அமைப்புகள் ஒரே ஒரு சங்கம் கூட ஒரே ஒரு அமைப்பு கூட இதுவரைக்கும் தடை செய்யப்படவில்லை அப்போ தொண்ணூத்தொன்பதாவது இஸ்லாமிய அமைப்பு லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் அண்ட் செவன்டீன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் பேன் அப்போ இந்த ஊபா சட்டத்தின் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு ஸ்கீம் திட்டம் ஸ்கோப் வாய்ப்பு ஆனால் இது வடிவமைக்கப்பட்டதே 
தலித்தர்களுக்கு விரோதமாக ஆதிவாசிகளுக்கு விரோதமாக உழைப்பாளர்களுக்கு விரோதமாக சிறுபான்மையருக்கு விரோதமாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் இதில் வந்து டூ கே டூ கே அப்படின்னா அது டூ கே டெபினிஷன் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் பயங்கரவாத செயல்பாடு இது வரையறுக்கவில்லை அதே டூ கேல டெரரிசம் டெரரிஸ்ட் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் மூணு வார்த்தையை பயன்படுத்துறான் டெரரிசம் என்றால் என்ன டெரரிஸ்ட் என்றால் என்ன டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் என்றால் என்ன விவரிக்கவே இல்லை தெளிவாகவும் இல்லை அப்ப யார் டெரரிஸ்ட் எது டெரரிசம் அதை ஒட்டி சட்டத்தில் எதுவுமே இல்லை அப்ப செக்ஷன் டூ பிப்டீன் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் இந்த செக்ஷன் டூ பிப்டீன்ல துவக்கம் எப்படி இருக்குன்னா யாரை வேண்டுமானாலும் கைது செய்யலாம் சிறையிலே அடைக்கலாம் அவருக்கு பிணை கிடையாதுன்றது டூ செக்ஷன் பிப்டீன் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் டெரரிஸ்ட் கேங் டெரரிஸ்ட் டெரரிசம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வருது இது எதையுமே வரையறுக்கவில்லை அப்போ டூ கே எல் எம் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டி அன்லாஃபுல் அசம்பிளி அன்லாஃபுல் அசோசியேஷன் எதையுமே வரையறுக்க முடியல அப்ப இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி அரசு மனது வைத்தால் அரசு என்பது செக்ரட்டரி ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி மனது வைத்தால் எந்த இயக்கத்தையும் தடை செய்யலாம் என்பதுதான் இது சட்டம் இதில் வந்து நேர்மையா வந்து விசாரணை நடக்காது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இ அப்போ உன் மீது நீ டெரரிஸ்ட் செயல்பாடை செய்தால் செய்தா என்று குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தால் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தால் நான் பயங்கரவாத பயங்கரவாத செயலில் ஈடுபடவில்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை பிராசிகூஷனுக்கு இல்லை குற்றம் சுமத்தப்பட்டவருக்கு தான் சி அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் இது இட் இஸ் எகேன்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் இது ஒரு டேஞ்சரஸ் கலவை அதே மாதிரி செக்ஷன் தேர்ட்டி எயிட் சப்செக்ஷன் ஒன் ப்ராவிஜோ ஏ அண்ட் ப்ராவிஜோ பி நீ தீவிரவாத பயங்கரவாத கும்பலை சேர்ந்தவன் தீவிரவாத பயங்கர அமைப்பை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் எழுதிட்டான்னா நீ தீவிரவாதி தான் இதை எப்படி செட்டப் பண்றான்னா எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிடுவான் நெட்ல போய் ஒரு புத்தகத்தை டவுன்லோட் பண்ணுவான் ஒரு லோகோவை டவுன்லோட் பண்ணுவான் அதை அங்கே வச்சிருவான் அப்போ இந்த சார்ஷீட் இந்த சார்ஷீட் குற்றப்பத்திரிகை இது வந்து நீங்க ஒரு பத்து சார்ஜீட்டை வச்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு வேர்டும் சேம் இருக்கும் அங்கங்க கட்டு பேஸ்ட் அப்போ இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ண குற்றப்பத்திரிகை இது உலகத்தில் எந்த நாட்டில் வேண்டுமானாலும் அமெரிக்காவின் சட்டம் பேட்ரியாட் ஆக்ட் அது வந்து அமெரிக்க மக்கள் மீது அல்ல அது வெளிநாட்டவருக்கு தான் பொருந்தோம் அதே மாதிரி பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் இந்தோனேஷியா ஈவன் பாகிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் டு ஃபாரினர்ஸ் ஆனா நம்ம நாட்டில் தி டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் அப்ளைஸ் டு டொமஸ்டிக் இஷ்யூஸ் எகேன்ஸ்ட் இட்ஸ் ஓன் பீப்புள் தேர் ஃபோர் திஸ் யூஏபிஏ இஸ் இனிக் வென் கம்பேரிங் டு அதர் கண்ட்ரிஸ் இட் ஷுட் கோ இப்போ பெங்களூரில் 
மதனி அப்படின்றவர் வந்து பதினாலு வருஷமாக ஜெயிலில் இருக்கிறாரு அந்த கேஸில் அக்யூஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் சலீம் அகமது அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை என்ன இருக்குதுன்னா என்ன இருக்கின்றது என்றால் அதில் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட அக்யூஸ் நம்பர் டூ இருபத்தொம்பதாவது அவருடைய வீட்டில் போய் சம்பவத்திற்கு முன்னாடி ஒரு டீ குடிச்சார் சம்பவம் நடந்து ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு அதே நபர் அந்த வீட்டில் போய் இன்னொரு டீ குடிக்கிறாரு ரெண்டு டீ குடிச்சாரு ஃபஸ்ட் டீக்கு ரெண்டு விட்னஸ் ரெண்டாவது டீக்கு ரெண்டு விட்னஸ் பதினாலு வருஷமா ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு விட்னஸும் ஹாஸ்டல் நான் இவனை பார்க்கவே இல்லை அந்த வீட்டுக்கு போனதையும் பார்க்கல அந்த டீ கிளாஸையும் பார்க்கல டீ கப்பையும் பார்க்கல லிப்பையும் பார்க்கல ஆறு மாதம் ஆன பிறகு அவனை நான் பார்க்கவே இல்லை ரெண்டு நாலு பேரும் ஹாஸ்டல் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் இந்த வாதத்தை கேட்டு பெயில நிராகரிக்கிறாங்க ஆகவே இந்த உப்பா சட்டம் போகணும் இன்னொரு சட்டம் என்ஐஏ என்ஐஏ அப்படின்னா நேஷனல் இன்யூமன் ஏஜென்சி நேஷனல் இன்யூமன் ஏஜென்சி அதனுடைய ஹெட் கோர்ட்டர் நாக்பூர் அதை இயக்குவதே நாக்பூரில் இருக்கிற சங்கியம் டோங்கியம் தான் ஸோ என்ஐஏ ஷுட் கோ அப்புறம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் சைபர் டெரரிசம் அது இன்னும் டேஞ்சரஸ் ஸோ சைபர் டெரரிசம் இதெல்லாம் ஷெட்யூல்டு அஃபன்ஸ் இது போகணும் இந்த என்ஐஏ ஆக்ட் மாநில சுயாட்சிக்கு விரோதமானது எந்த ஸ்டேட்டில் வேணுமுன்னாலும் ஸ்டேட்டுடைய அனுமதி இல்லாமல் என்ஐஏ வரும் கைது செய்யும் இதுக்கு ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ட்ரைண்ட் இன் நாக்பூர் என்ஐஏ ஆஸ் அன் அத்தாரிட்டி டு அப்பாயிண்ட் தேர் ஓன் ஜட்ஜ் நீதிமன்றம் அவர்களுடையது ப்ராசிக்யூட்டர் அவர்களுடையது இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி அவர்களுடையது இது எல்லாமே ஒரு டுபா கூர் ஆகவே இந்த சட்டங்கள் தேவையில்லை என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்